Le mois de janvier 2024 sera fatidique sur le cours du Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies parce que, vous le savez sûrement, à partir du 10 janvier 2024, il y aura une acceptation ou un refus de l'ETF Spot Bitcoin qui fait que eh bien, cette acceptation ou ce refus pourrait eh bien, changer énormément le cours du Bitcoin. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y aura 11 acceptations ou refus d'ETF Bitcoin Spot en janvier 2024. Et donc, du coup, en fonction de ça, et à partir du 10 janvier, eh bien, s'il y a un refus, le cours peut cracher énormément. Et euh, s'il y a une acceptation, bah, le cours peut monter énormément, chuter énormément, euh, avoir un petit retracement, parce que, comme on dit, euh, by the rumor, sell the news. Et ensuite, augmenter de manière incroyable, parce qu'il y aura un afflux massif de liquidités. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ça. Et je vais faire une analyse complète du marché des cryptos dans leur globalité, mais aussi au niveau du Bitcoin à plus court terme mais aussi de la macroéconomie, au niveau de l'augmentation de la liquidité et aussi au niveau de la baisse des taux qui va arriver sûrement en 2024. Et je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2024 qui logiquement sera très positive sur les cryptos parce que même s'il y a un refus des ETF à court terme, il y aura sûrement une acceptation durant cette année 2024 qui s'annonce Très positif puisque toutes les planètes sont en train de s'aligner et donc 24 25 logiquement ça va être très positif sur les cryptos de plus vous voyez peut-être que j'ai quelque chose à l'œil alors c'est pas grave c'est juste un orgelé <rire> j'ai voulu quand même faire cette vidéo en montrant mon visage malgré ce petit problème technique alors N'oubliez pas de vous abonner pour le plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez une formation offerte dans laquelle je vous explique comment vous lancer dans les crypto-monnaies et je vous partage mes 5 crypto-monnaies favorites, vous pouvez y accéder gratuitement. Pour cela, c'est très simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email avec grand plaisir et gratuitement. Allez c'est parti Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas encore, je vais réaliser ce genre d'analyse graphique et macroéconomique complète au minimum deux fois par mois. Donc abonnez-vous et likez si vous aimez ce genre de vidéo que vous pouvez suivre au fil des semaines, au fil des mois pour que je vous aide à surfer au mieux la tendance à venir. Dans un premier temps, prenons du recul et faisons une analyse macroéconomique. Dans un premier temps, nous allons parler de la liquidité et en particulier du M2 qui correspond à tous les dépôts sur les livrets, livrets A, PEL, etc. et à tous les crédits court terme cumulés. Et ceci pour la Banque Centrale Américaine mais aussi la Banque Centrale Européenne, euh, Chinoise et Japonaise. Donc, on peut voir, comme je le dis à chaque fois, que euh, quand le M2 monte ici en bleu, le Bitcoin monte ici en orange. Quand le M2 baisse ici en bleu, le Bitcoin baisse ici en orange. Et vous voyez qu'en 2022, il y a eu une baisse énorme de ce M2 en bleu et une baisse énorme en 2022 du Bitcoin. Et en ce moment, vous voyez que nous sommes en train de reprendre à la hausse. Donc ça, c'est très positif. Il y a une planète déjà qui est alignée. Là, on peut voir, c'est pareil, c'est les liquidités. Et donc, on peut voir que euh, quand les liquidités euh, montent, comme on l'a eu en 2019-2021, le Bitcoin monte. Quand les liquidités baissent, on l'a vu en 2022, le Bitcoin baisse. Et depuis 2023, les liquidités montent un tout petit peu et le Bitcoin explose. Donc ça, c'est positif pour le Bitcoin. Là aussi, une autre planète s'est alignée. Ensuite, regardons le S&P 500 comparant, comparé au M2. Quand le graphique monte, ça veut dire que le S&P 500 surperforme eh bien, le M2. Et à contrario, quand euh, la courbe ici baisse, ça veut dire que le euh, S&P 500 sous-performe le M2. Et on peut voir que c'est souvent très très représentatif. Et en ce moment, vous voyez que nous sommes en haut de ce canal haussier. Et donc, il est possible que dans quelques jours, semaines ou mois, eh bien, il y ait une complication à passer cette zone-là parce que vous voyez qu'elle a été résistante souvent ici. Et donc là, on est sur une zone qui peut être assez résistante. 
Donc ça peut monter encore un peu et potentiellement avoir une chute pour ensuite remonter, etc. Donc là, au niveau du S&P 500, ça peut être un peu difficile de passer cette zone. Mais sachez que le marché des cryptonnées est décorrélé du marché boursier et donc du S&P 500. On peut constater une corrélation parce que les cours se suivent plus ou moins, mais il n'y a pas de causalité. C'est-à-dire que ce qui fait que les deux cours sont plus ou moins similaires, ce n'est pas que l'un influe sur l'autre. Mais c'est parce qu'il y a souvent des raisons bien plus grandes macroéconomiques qui fait que euh, ces cours se suivent. Ensuite, quand on regarde les taux de la réserve fédérale américaine, en ce moment, ils sont en train de stabiliser et ils vont potentiellement chuter en 2024, en tout cas commencer à être baissés en 2024. Ce qui est intéressant parce que ça fera qu'il y aura plus de liquidités et donc potentiellement ça fait souvent euh, monter les marchés. Mais il faut faire attention à une potentielle récession qui pourrait arriver. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir. On le saura surtout début 2024. Ensuite, vous savez que quand le dollar baisse, le bitcoin monte et quand le dollar monte, le bitcoin baisse. Eh bien, en ce moment, le dollar est sur un magnifique support. Donc, vous voyez, avec plusieurs points de contact qui datent depuis 2015. Et en ce moment, nous sommes en train de rebondir sur ce support. Vous voyez, on est venu là, tac, tac, tac. Et là, on est potentiellement en train de rebondir. Donc, si le dollar monte, le bitcoin chute. Enfin, généralement, en tout cas, ça va ralentir sa hausse si le bitcoin veut monter. Le vent ne lui soufflera pas dans le dos, quoi. Attention, là du coup, il est possible que le dollar monte un petit peu, donc le, la hausse du bitcoin soit freinée ou une chute du bitcoin. Et ensuite, le dollar continue sa baisse. Et là, dans ce cas-là, on aura un bull run sur les cryptos. Maintenant, passons à une analyse globale du marché des cryptos. On peut voir que le market cap des cryptos dans leur globalité est en train d'exploser et que le volume est en train d'augmenter. Donc ça, c'est intéressant. On n'est pas un volume encore incroyable quand on regarde la globalité, mais on est quand même sur une tendance assez pentue. Quand on regarde la quantité de USDT sur les marchés, on voit qu'elle est croissante. Et elle est croissante depuis début 2023, depuis le bull run. Et généralement, quand l'impression de USDT augmente, le Bitcoin augmente. Et en ce moment, la tendance est à l'augmentation. Donc, bonne nouvelle pour le Bitcoin. Ici, c'est la quantité de personnes qui possèdent des USDT, USDC et des DAI. Donc, vous voyez que c'est en train de baisser et c'est normal puisque c'est ce qui fait aussi que euh, le cours monte puisque euh, ce sont les initiés qui investissent en ce moment dans le Bitcoin. Ce n'est pas les nouveaux parce qu'on va le voir dans un instant. Il n'y a pas de nouveaux vraiment qui rentrent dans les cryptos en ce moment parce que quand on marque crypto dans Google Trend, pour l'instant, c'est très bas. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas les nouveaux qui rentrent en ce moment, c'est les initiés, des personnes qui avaient des stablecoins et qui les ont vendus pour acheter du bitcoin ou des cryptos. Et c'est pour ça que la quantité de ces stablecoins a baissé au profit des crypto-monnaies volatiles. Ensuite, quand on regarde l'altcoin season plutôt sur du long terme, parce que si on regarde monthly, on est dans une magnifique altcoin season. Et si on regarde du euh, beaucoup plus court terme, on est dans une mal altcoin season. Mais moi, je regarde dans un premier temps sur le long terme et on fera une analyse court terme juste après. Donc, restez bien jusqu'au bout. Et on voit que nous sommes dans un début de altcoin season, c'est-à-dire que les altcoins surperforment le bitcoin. En sachant qu'au début, on a des sortes de faux salaires. Vous voyez, un pic, ensuite ça crache. Et ensuite, on a le vrai pic à la fin du marché haussier, donc peut-être fin 2024 ou fin 2025. Donc là, on a eu un début d'altcoin season et on le ressent sur certaines cryptos. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Google Trend nous dit que pour l'instant, les gens ne cherchent pas trop le mot euh, Bitcoin. Et on peut voir sur ce graphique qu'il euh, y a un bull run quand il y a un pic de recherche de ce terme. Maintenant, faisons une analyse long terme du Bitcoin. On voit que euh, bah, ce mot-clé, là aussi, n'est pas du tout recherché en ce moment. Donc, y a pas, on n'est pas dans un bull run, on est dans une tendance haussière. Ensuite, quand on regarde cet indicateur qui regroupe eh bien, plusieurs indicateurs que vous pouvez voir ici, on peut voir que nous sommes quand même dans une zone assez surcotée puisque 
euh, il nous explique que quand on est proche des 1, eh bien, euh, nous sommes sur un super bon point d'achat. Et quand nous sommes proches des 100, nous sommes à la fin du marché haussier. Et là, en ce moment, nous sommes au 60. Et vous voyez qu'en 2019, avant d'aller aux 69 000 dollars, on est passé aux 14 000 dollars ici. On était aux 60 points de cet indicateur, le CBBI. Et on a craché énormément et ensuite, on a fait le bull run. Donc là, peut-être que, attention, on commence à être dans une zone assez surcotée, surtout si l'approbation des ETF arrive et même le fait que cette idée soit déjà pricée dans le cours. Vous voyez qu'on est déjà très surcoté à court terme. Donc ça, il faut faire attention. On va faire une analyse court terme dans un instant. Si on regarde le Bitcoin Circle Master, nous sommes à un peu moins du milieu du pic à venir. Ensuite, on voit que les investisseurs à long terme gardent toujours leur Bitcoin. Ils ne sont pas du tout en train de vendre. Donc, ils ont espoir que le Bitcoin continue de monter. Donc, ça, c'est intéressant. Cet indicateur nous montre la différence qu'il peut avoir entre cette moyenne mobile ici en bleu et le cours du Bitcoin. Donc, quand on est en dessous, on est dans le vert. Quand on est au-dessus et plus on s'éloigne, on est dans le rouge. Donc, pour l'instant, vous voyez qu'on est loin d'être au pic-pic du marché haussier selon cet indicateur aussi. Cet indicateur nous dit le plus haut du Bitcoin à venir. Donc, pour l'instant, on en est loin. Cet indicateur nous donne un pourcentage de bulles du Bitcoin, donc pour l'instant, on est loin d'être dans une bulle selon cet indicateur. Donc, c'est ce que je dis, on n'est pas dans un bull run, on est dans un début de marché aussi. Ensuite, faisons une analyse court terme du Bitcoin. Donc là, on voit qu'à court terme, il y a quand même de l'euphorie avec cette potentielle acceptation de l'ETF Bitcoin Spot. Euh, cette nouvelle circule depuis des mois et des mois et donc cette nouvelle a déjà été pricée. Donc du coup... C'est ce qui fait que même si on ne sait pas du tout si ça va être accepté ou non le 10 janvier, à partir du 10 janvier et durant tout le mois de janvier, eh bien, cette nouvelle de potentielle acceptation a déjà été pricée. C'est ce qui fait qu'on a un peu d'euphorie en ce moment et on voit que nous sommes proches du bleu en ce moment. Et quand nous sommes dans le bleu ou proches du bleu, vous voyez que souvent nous sommes dans une zone surcotée à court terme. Là, on peut voir le profit ou les pertes nettes non réalisées. Et c'est logique, quand on a énormément de profits nets non réalisés, donc c'est-à-dire pas vendus, au bout d'un moment, on veut vendre. Donc, vous voyez qu'en ce moment, nous commençons à être dans une zone où les gens ont quand même pas mal gagné. Du coup, ils pourraient potentiellement vendre un petit peu. Ensuite, le ratio de Sharp nous dit, est-ce que ça vaut le coup d'investir maintenant par rapport au potentiel risque et eh bien en ce moment le ratio de sharp nous dit c'est pas du tout le bon moment d'investir à court terme pourquoi parce que il nous explique via ce graphique que vous voyez à l'écran que le potentiel gain est bien trop faible par rapport au risque encouru nous sommes à un niveau de 2 sur 3 c'est à dire que notre ratio risque récompense est pas bon on prend trop de risques pour le potentiel minime gain Là aussi, je vous dis que c'est à court terme. Donc à court terme, le Bitcoin est très surcoté. Il ne faut pas acheter selon ces indicateurs et mon analyse. Mais que à long terme, c'est-à-dire dans les 12 ou 24 mois, nous sommes au tout début du marché haussier. Donc ça veut dire tout ça qu'il vaudrait peut-être mieux attendre un petit peu avant d'acheter du Bitcoin ou de rentrer dans les crypto-monnaies en règle générale puisque si le Bitcoin chute, les autres cryptos chuteront tout autant, voire plus. Voilà, donc maintenant, une analyse graphique du Bitcoin. En fait, déjà, on peut voir que nous sommes sur une zone résistante parce que vous voyez qu'on a eu une magnifique résistance ici et vous voyez que nous sommes en train euh, d'être pas loin, d'essayer de la casser. Et donc ça, ça va être assez compliqué, surtout que si on prend un retracement de Fibonacci, vous voyez que quand on prend le point le plus haut et le point le plus bas, et eh bien, généralement, le Bitcoin monte au 61,8, puis crash. Et là, vous voyez que j'ai pris le point le plus haut et le point le plus bas aussi avec ce retracement de Fibonacci. Et vous voyez que les 61,8% de Fibonacci sont ici. Donc, cette zone-là des 45, 48 000 dollars va être assez compliquée à passer. 
surtout que c'est ce que je vous disais, il va avoir des ETF Bitcoin Spot qui seront acceptés ou non durant tout le mois de janvier. Vous voyez, il y en a un le 10, un le 15, un le 14. Il y en a plein le 15, le 19 et le 30. Donc, si tout ça est accepté, alors là, ça va être extraordinaire euh, euh, sur le cours du Bitcoin à terme puisque ça va faire rentrer de la liquidité énormément. Mais si le premier est refusé, ça va faire cracher énormément. Si les autres sont refusés aussi, ça va faire cracher énormément. Parce que en fait, dans le cours qu'on voit en ce moment, il est déjà pricé que... Je suis en train de me rendre compte que le Bitcoin est en train de perdre 10% au moment où je fais cette vidéo. Ben justement, c'est ce que j'étais en train de dire, donc je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais justement, la hausse que nous avons subie ces derniers mois, c'est une hausse uniquement parce que les gens pensent que des ETF Bitcoin Spot seront acceptés en janvier. Du coup, si c'est refusé, eh bien toute cette hausse va être retracée. Ça, c'est logique. Et ils seront peut-être acceptés durant euh, l'année 2024, ce qui est sûrement sûr, et ensuite ça repartira. Mais du coup, si c'est refusé, le premier ou même tous au mois de janvier, ça va cracher énormément. Par contre, si c'est accepté, il y aura sûrement un pic assez haut, s'il y en a un qui est accepté, voire même plusieurs. Et ensuite, il y aura sûrement... Un crash, pourquoi Parce que cette nouvelle d'acceptation a déjà été pricée. Donc le cours n'ira pa pas bien plus haut à court terme et il chutera sûrement un petit peu une fois que cette nouvelle positive a été euh, digérée et ensuite ça repartira tranquillement. Donc il faut faire très attention parce que il va avoir énormément de volatilité non seulement le 10 janvier 2024, mais vous voyez, ça a déjà commencé au moment où je fais cette vidéo, ce qui n'a pas été le cas au début de ma vidéo. Et ça sera sûrement le cas durant tout le mois de janvier. Et à la fin de ce mois de janvier, donc début février, ça va logiquement nous donner les perspectives durant les mois à venir. Donc c'est pour ça que abonnez vous et likez cette vidéo pour ne plus louper mes vidéos d'analyse parce que je ferai un suivi régulier plusieurs fois par mois. Ensuite, ceci est le Bitcoin comparé au M1. Donc le M1, c'est l'argent qu'il y a dans les livrets. Et vous voyez que nous sommes là aussi sur une résistance assez importante qui a été résistante dans le passé, ici en 2021, ici en 2020, etc. Donc là aussi, ça peut être compliqué de passer cette zone. Et en plus, comme on a fait une envolée énorme ces derniers mois, même ces dernières semaines, c'est logique qu'il y ait un retracement, mais tout dépend là encore de ces acceptations ou non de TF Bitcoin au mois de janvier 2024. Je ferai un suivi sur ma chaîne YouTube. La dominance du Bitcoin, bah, je pense qu'elle va monter encore un petit peu parce que de toute façon, si le Bitcoin monte via les ETF, bah, c'est Bitcoin qui va monter plus logiquement que les, le marché global des cryptos. Et puis, s'il y a un refus, bah, Bitcoin chutera sûrement moins que les autres cryptos. Donc, la dominance va augmenter dans tous les cas un petit peu. Et ensuite, il y aura l'Alcoin Season plus tard en 2024 la vraie Alcoin Season énorme. Donc maintenant, l'analyse globale du marché des cryptos. Eh bien, on peut voir que là aussi, en ce moment même, les cryptos perdent 10%. Donc, on a fait une magnifique cassure de ce range, mais c'est généralement logique de faire un pullback pour ensuite repartir tranquillement. Donc là, c'est le total de, donc le total des cryptos en excluant le Bitcoin divisé Enfin, sur le Bitcoin, par rapport au Bitcoin, vous voyez que nous sommes pile sur le bas de cette tendance haussière. Et donc, logiquement, on va peut-être jouer dans cette zone-là. Et après, eh bien, logiquement, ce sont les autres cryptos qui vont surperformer le Bitcoin dans les mois à venir, en tout cas. Donc, l'altcoin saison, la vraie, elle n'est pas encore arrivée. Elle arrivera dans les mois à venir. Et l'analyse maintenant de euh, ETH et de BNB, pas de XRP, bah, là aussi, c'est un cas d'école. On peut voir que euh, l'Ethereum a euh, cassé son triangle ascendant. Il fait un pullback, c'est logique, donc petite chute à court terme, et ensuite il repartira. Donc là, c'est très très positif sur l'Ethereum. Vous voyez qu'il perd 7% euh, au moment où je fais cette vidéo. Et concernant le Binance, euh, le BNB, eh bien, vous voyez qu'on a plusieurs points de contact sur cette ligne de tendance long terme. Il a explosé eh bien, en touchant cette euh, ligne. Et là, il est en train d'être sur une résistance majeure hein, qu'il n'a pas réussi à passer depuis mai 2022. 
Donc potentiellement, là aussi, il va casser euh, ceci durant l'année 2024. Pour rappel, si vous souhaitez cette formation offerte dans laquelle je vous explique comment vous lancer dans les crypto-monnaies, dans les règles de l'art et mes 5 crypto-monnaies favorites, cliquez en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo pour vous inscrire et recevoir cette formation offerte. A très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère si vous êtes abonné. Ciao